Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy, como lo puedes leer en el título, traemos otro videito de compras. Esta vez sí, no te voy a mostrar un montón de cosas, no dejé que se me acumularan tanto. Pero bueno, si tú quieres saber qué he podido conseguir estos últimos días, quédate y vamos a empezar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. Bueno mis amores, hoy voy a empezar por lo más emocionante y es esto que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Eh, la verdad es que Javi me sorprendió con este regalo porque él necesitaba comprarse un monitor para poder tener su... Él tiene laptop, pero él quería una pantalla más grande para poder ver ahí lo de su trabajo y pues... Uh, trabajar en una pantalla más grande y no con la, con la pantallita de la laptop entonces él me dijo me va a comprar un monitor que la 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 pero yo pensé que él se lo iba a comprar para él yo tenía este monitor que ustedes están viendo en el carrito de amazon lo tenía para mí para después en algún futuro cambiarlo porque la verdad es que mi monitor estaba pues prácticamente nuevo casi así que bueno javi compró este y decidió darme a mí este que están viendo y él se quedó con la mía entonces estoy súper feliz el teclado y el mouse lo compró él para su, para su espacio, eso no es mío, es de él. Así que pues nada, eh, esta, este monitor también lo compramos a través de Amazon y si no se me olvida, porque siempre digo lo mismo, les dejo en el link si están interesados o interesadas por un monitor. Bueno, la verdad es que yo estoy encantada, yo ya lo tengo en uso hoy, hoy, el derecho, hoy estoy grabando esto el lunes. 10 de abril y lo he podido usar un poco y la verdad es que me tiene encantada bueno y después de enseñarles eso hoy no está precioso miren se los voy a enseñar así ya lo tengo yo aquí hoy la verdad es que estoy feliz bueno vamos a seguir ahora sí eh, pues estamos en la semana de pascua la semana pasada estuvimos de vacaciones estuvimos paseando entonces entonces estuvimos paseando algunos eh, centritos comerciales y todo, así que me encontré, fuimos a cine a ver una, a que me viera la película de Mario Bros, ahí se las recomiendo, está súper. Eh, y en esa plaza, este, la plaza, Plaza Américas, aquí en Mérida, encontramos esta librería, que se llama Librerías Dante, ¿no? Aquí están las, las redes de la... De la de la librería por si ustedes quieren checar pues tómenle un screenshot lo interesante de esta librería es que tenía libros una zona como de libros en descuento y yo pues dije voy a comprar un par de libros verdad entonces vi estos todo lo que tenía esta etiqueta roja era precio especial decía aquí dice precio especial me compré este del autor Javier Puebla dice el tigre de Manhattan y este libro costó, eh, no me acuerdo, 90 pesos. Y este también tenía la etiqueta roja. Este se llama Codex y es de Edward Pascual. Y este, eh, ah, ya le quitaron. Bueno, este tenía el papelito eh, que decía que era 80 pesos. Me echó uno me costó 80 y el otro me costó 90 pesos. Aquí, estos libros son de España, me explicaba la chica que esas son promociones que les llegan directamente desde España. Este acá, por ejemplo, dice que tiene el precio de 16 euros. Entonces, pues encontrar un libro por 80 pesos, por 90 pesos. La, miran, este por ejemplo, yo no sé si esto sea nuevo, yo no le pregunté. Yo me imagino que sí vienen en muy buen estado. Este incluso está hasta sellado. Así que pues nada. Y le pregunté yo a la señorita si tenían esos libros de Disney de colorear que yo estoy loca por esos libros de Disney de colorear que te muestran un personaje y lo coloreas y es otro personaje y me decía ella que no que esos libros no los no son de editoriales nacionales y que por eso son de importación de hecho que por eso es el precio me explicaba ella me dijo tengo uno de colorear por números y yo le dije sí y habían tres ediciones entonces me compré este dice y se llama fantasía de color yo no quería un libro cualquiera, yo quería un libro que fuera así, por números y que me mostrara aquí la paleta de colores que yo tenía que usar y 
Dije yo, está bien, pues eh, se ven las, las ilustraciones, aquí al final están las, como las ilustraciones de lo que te puedes encontrar en el libro, un poco infantiles, pero la verdad es que para lo que yo quiero que es como desestresarme o cuando tengo un poquito como que me siento presionado, lo que sea, a mí me gusta mucho colorear, así que dije bueno, y este costó 40 pesos, así que se me hizo que estaba también súper bien. En esa misma plaza eh, encontré un miniso y estaba muy feliz porque nosotros vamos normalmente a otra plaza que queda hacia el norte de la ciudad, donde ahí es un mumuso, no hay miniso. Y cuando yo vi el miniso estuve súper feliz porque sí, definitivamente miniso, al menos aquí en la ciudad, eh, ese miniso tiene muchísimo más surtido que el mumuso al que yo voy. Entonces, no sé si eso sea de todas las ciudades, pero aquí... Con este, el mumuso de, de, de Américas, frente el miniso de Américas, frente al mumuso de galerías, nada que ver. Entonces me encontré con este paquetito, que son eh, toallitas húmedas, pero en paquetitos individuales, paquetitos. Mira, son cinco paquetes que incluyen cada paquete 20 toallitas. Y la verdad es que esto a mí me encanta tenerlo en el bolso. Eh, porque siempre se ofrece para algo, de pronto Mía se comió un helado, Mía ya no es la niñita que se embarra toda, pero de pronto sí le queda alrededor de la boquita eh, untada de algo de que coma o algo, entonces para poder limpiar sus manitas, para Javi, para mí, qué sé yo. Me he visto como que siempre recurro a algo y digo no tengo nada, entonces cuando yo los vi dije me voy a comprar este paquete, esto tuvo un costo de $49.90, o sea prácticamente $50 pesos. También vi estas, mmm, ¿cómo se llaman? Mascarillas. Habían de un montón de mascarillas para el rostro, pero decidí agarrar las cuatro que más me llamaron la atención para irlas probando y ver cuál es la que me gusta. La primera que sale por aquí es esta. Esta que dice que es una... Mmm, que esta es una mascarilla hidratante. Dice que tiene eh, vitamina B5, hidrata y es eh, ideal para la piel delicada. Así que bueno, vamos a probarla. Otra que sale por aquí es esta que se llama Radiante. Y ah, creo que es... Ah no, pensé que eran como de la misma marca, pero no. Bueno, esta dice que esta, esta es una mascarilla eh, que pone la piel como luminosa y este tipo de cosas. Entonces, estas mascarillas cada una tuvo un costo de $19.90, o sea, prácticamente $20 pesos. Está esta que es de árbol de té y esta sí, ah no, esta también costó $19.90. Esta es ideal para piel grasosa, hay gente que tiene tendencia a la acné o piel grasa, pues para controlar el, la grasa de la piel y todo, esta básicamente es para Javi. Y esta de eh, aceite de oliva, que esta sí fue más carita, costó $29.90, eh, prácticamente $30 pesos, son $10 pesos más. Bueno, la verdad es que aquí pusieron la etiqueta justo eh, en la explicación, entonces ya no sé, pero bueno, he escuchado que el aceite de oliva también es muy bueno para el rostro, esta también es de Javi. Así que pues nos trajimos estas cuatro mascarillitas, vi los pads de algodón en color rosadito, eh, yo me acuerdo que esto lo compraba yo muchísimo antes de irme para Colombia y uh, estoy tratando de no usar tanto algodón, tanto de este tipo porque uh, tengo los pads de Garnier, los que son reutilizables. Pero hay veces que, que oh, no tengo tiempo de, de lavar el pad del de, de Garnier, que lo tengo que estar lavando todos los días después de usarlo, o para cualquier cosita, no sé, hay veces que me, me dijera, ah, tuviera de esto, sería más rápido, para ocasiones como especiales o ese tipo de cosas, entonces me traje este paquetito, este paquetito sigue teniendo un costo de $49.90, 50 pesitos, eh, Dice que trae 180 eh, pads de algodón y están cocidas. Así que hay, si no sé si ustedes alcancen a ver, no creo que se alcance a ver. De pronto por acá, miren, aquí se ve. Si ¿Sí ven, esto es porque está cocidita, lo que hace que esto no se te vaya a desbaratar y es un poquito más gruesa. Ahí en Miniso venden unos que son solo el, una tirita, no me gustan, uy no, son muy incómodos. Entonces, bueno... 
Me encontré también con el ácido hialurónico, la verdad es que cuando lo vimos nos pusimos muy felices, nosotros nos gusta mucho esto, esto lo compramos para el uso de los dos, tanto de Javi como el mío. Entonces, por ejemplo, eh, esas toallitas para poder aplicar eh, el ácido hialurónico porque esto no, trae, no tiene spray, sino que viene así con este tipo de... ¿Ven? Este tipo de boquita, entonces está mejor eh, eh, para ese tipo de cosas podemos usar las, eh, los pads. A, a mí me, la verdad me gusta, tal vez hice algún video hace ya muchísimo tiempo de, de los mis favoritos de Miniso y creo que ahí salió. La verdad es que desde que estoy nuevamente en México no lo había comprado, no lo había encontrado, había visto algún Miniso en Hermosillo, creo, en Jalapa, no me acuerdo, pero no, lo, no tenían el ácido hialurónico y ahora que fuimos, estaba súper surtida esa tienda, tenía de todo, entonces lo trajimos. Eh, bueno, Javi vio este set que es de destornilladores de minis, dice que tiene ocho piezas, viene en su cajita, son pequeñitos, costó $99.90, o sea, $100 pesos prácticamente. Y esto pues lo usa él porque él tiene de los grandotes y hay veces que necesita desatornillar algo muy pequeño, por ejemplo, que algo la patita de la, de la, de la monitor o incluso un reloj, lo que sea, no tenía grande, no tenía chiquitos. Entonces lo vio y dijo, ah, pues está bien, lo compro de una vez. Y ya por último de Miniso encontré estas... Eh, este set de cintas adhesivas se me hizo el color muy bonito habían de varios colores lila, azul, verde, morado pero bueno la verdad es que yo me traje estas trae un, dos, tres, cuatro, cinco, seis trae siete watch tapes el paquetito y tiene un costo de 79,90 o sea prácticamente 80 pesos o sea que también se me hizo súper bien de precio. A mí me gustan mucho los washi tapes de Miniso. Se me hace que son unas washis de muy buena calidad. Y eh, tienen diseños súper bonitos. Miren, está muy linda. Y ya por último tenemos este ganchito, mis amores. Es un ganchito para el cabello, una pincita. Miren qué bonito está. Este lo compré en todo moda y me costó $59.90. O sea que prácticamente $60 pesos. Es así muy... Pues muy simplecito, no tiene piedritas, no tiene nada, lo que se me hace precioso. Se me hizo muy bonito el color y bueno, básicamente pues estas fueron las compritas del día de hoy, mis amores. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más hasta el final. Ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.